Она просто упала у меня у порога. Мы сидели плакали. На встречу с журналистами Кристина согласилась только на условиях анонимности. Накануне подругу девушки жестоко изнасиловали. Один из подозреваемых на свободе. Девушка опасается, что он отомстит за ее рассказ. Накануне подруга задержалась у Кристины в гостях до 9 вечера. Но несмотря на поздний час, все равно решила ехать домой. На остановке в ожидании общественного транспорта девушка провела несколько минут. В какой-то момент к ней подошли двое неизвестных людей, скрутили руки, сжали рот. Она пыталась сопротивляться и кричать, но все было тщетно. Кругом не было ни души, поэтому крики девушки остались неуслышанными. Свою жертву неизвестные силком затащили на стройку. В одном из вагончиков изнасиловали. Потом девушке удалось бежать. Она пролезла в щель под воротами. Она говорит, что они отвлеклись. Вот, и в это время она смогла бежать. Ну, мы вызвали милицию. Полицию приехала полиция. Вот, поехали они сразу на стройку. Сотрудникам полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Потерпевшая опознала его. В Следственном комитете сообщили, что до проведения экспертизы давать комментарии преждевременно. Со слов Кристины, оба подозреваемых являются выходцами из ближнего зарубежья. В Россию они приехали на заработки и работали на той самой строке, где было совершено изнасилование. Георгий Колчин, Владимир Чернов. День в событиях.